Esse episódio é patrocinado por Volta do Mundo Bambas, um campeonato de capoeira que pretende resgatar a capoeira como arte marcial. É um campeonato de capoeira no mais alto nível, paga premiações em dinheiro para os competidores, tem público presente e transmissões ao vivo. Então, se você é amante da capoeira e quer entender um pouco mais sobre esse campeonato, clica no link abaixo, na descrição desse vídeo. E se você é capoeirista, você já tem agora um motivo para treinar muito, participar e ser premiado em dinheiro, caso você consiga se sagrar campeão. Então, se você curte capoeira, não deixe de entender um pouco mais sobre Volta do mundo bambas clicando no link. Você não, é acha, não acha que a tendência é voltar a aparecer mais finalizações no MMA, não? Ou eu tô viajando? Porque eu tô vendo sim, ó. Não, tá tendo bastante. Tá tendo bastante, tá tendo bastante. exatamente. Acho que no, o último UFC teve sete bônus. É isso, cara. E foram sete finalizações. Sete finalizações. Aumentou bastante. Aumentou bastante e você vê uma galera fazendo todo o jogo pra acabar nas costas de alguém. Você sim, fala, sim. porra, que maneiro. Porque teve uma época que o foco do próprio UFC e a pressão para os atletas era, era nocautear. Box. Nocauteia para ganhar prêmio, o Apex, o octógono é menor, para a galera ficar mais dinâmica na mão. E agora você tem visto caras se aprofundando no wrestling, o próprio Glover, no final da carreira, pós 40 anos. Meu irmão, ele botou um jiu-jitsu para funcionar que ele não fazia quando ele tinha mais vigor físico ainda. Exatamente. E começou a ter desempenhos que eu falei, caraca, bicho, o cara tá na melhor fase. O cara enfileirou Anthony Smith, Thiago Marreta, o, o, o Hiri Prohasca, ele tava ganhando até chegar aquela fatídica finalização. Eu acho que de acordo com que vem a idade, a sabedoria vai encarnando. Exato, né? exato. Pô, vai pelo lado mais fácil. Mais fácil, exatamente. Eu digo assim, não é que você deixou de trocar, você vai continuar trocando, só que você tem... Você não precisa... Eu acho que é mais razão trocando. e menos não. emoção também. É, é, é isso. Eu costumo falar... É. É, Razão o tempo todo. Esquece o coração de tomar uma pancada, trincar os dentes, querer brigar. E rola isso? Rola a valentia, Rony? Você fala assim, vou meter a porra desse cara agora, meu irmão. Não, agora. Aí se empolga. Eu acho que, que rola, às vezes rola. se empolga. Às vezes, já às se vezes... empolgou alguma vez. Já, já, já se empolgou? Já, já. Já empolguei algumas vezes. Foi pro concurso Toma de brabeza. Foi... É. Pra lá e, porra, é. fica naquele... Porra. A gente acaba ficando burro, Ai. né? Também. Entendi. Emburrece, emburrece. Entendi. Você aprendeu, o que eu costumo falar às vezes também, quando você não sabe, por exemplo, o cara ele, ele faz jiu-jitsu, ele tem um pouco de wrestling e um pouco de boxe no Thai, pouco. Então, porra, a cabeça dele ele, ele é inseguro, mas ele é seguro com a luta dele de origem. Então, ele busca o quê? Trocou, trocou, clinchou, botou para baixo e Isso. pega. Depois que o cara aprende, então ele pô, se acha... Pô, que tá bom, que tá melhor, que eu vou trocar, que eu vou trocar é. um pouco mais, que eu vou trocar um pouco mais, que eu quero localtear. Então, quer dizer, o cara acaba emburrecendo. Sim. Deixa de fazer uma coisa que, que é o caminho mais prático, mais fácil, e procura buscar um, uma origem que não é dele. Que é, o vento que venta lá, venta cá também, meu irmão. Ele esquece Sim. que ele, pô, tá conectando, mas a mão do cara pode entrar pode de lá para cá. Só que o cara é especialista e você não. E o pior é que quando você está ficando bom em algo, você se sente à vontade com o um especialista vai e melhorando, você vai. acha, até dar merda, eu me garanto ficar aqui. <risos> uhum. E deu merda, nem viu. É. Pô, Sean Strickland e Poitain. Uhum. O Borralho falou que ele fez o camp todo para fazer jiu-jitsu contra o Poitain. Grappling, botar para baixo e amassar, bater. E aí a explicação dele foi, pô, tava vendo o Jeb chegar... Estava defendendo, consegui acertar uns jabs nele. Achei que antes de, antes de dar ruim eu ia entender. Nem viu, meu irmão. É. E às vezes eu acho que acontece muito com brasileiros isso. O cara começa a trocar e, porra, vai para cima. Um cara que troca bem, que é a origem do jiu-jitsu, é, é o Durin. Durin tá bem. Ele, bem... Ficou, ele ficou, ao decorrer do tempo, o, o, o strike dele tá muito... Muito afiado. sólido, é, meu irmão. É, Vai pra é, muito afiado. Mas eu, como torcedor, passo mal, porque eu falo... Ah, é. porra, mas aí, pô... Pode entrar um do outro lado Com e... Com certeza. Né? Você fala, pô, o cara... Fica apreensivo, cara. Fica apreensivo. Uh, uh, exatamente, porra. Bruno. Você fala, pô, o cara tem um jiu-jitsu brabo. Às vezes eu acho que o jiu-jitsu só não é mais usado por brasileiros porque o, o, o wrestling do gringo dificulta a gente a botar o cara no lugar de conforto. Que é o chão ali, que é o, o embola, o scramble ali, a, a luta embolada. É, mas aí... Vamos falar tecnicamente. Fala, por favor, é isso que eu quero. O que, que acontece? O wrestling nosso, a nossa luta olímpica aqui, 
Ela é de aproximação. Como assim? Eu digo assim, você aproximou, tentou colocar para baixo. Só que você tem o jiu-jitsu. Jiu-jitsu defesa. Defesa pessoal. Ou seja, está no clinch e já dá para fazer jiu-jitsu. Já dá para finalizar. Você tem que estar tá com a visão ali em relação à defesa do cara. O cara se expõe o tempo todo. Sim. E você tem que estar tá ligado nas posições de finalização. Você não está só entrando para botar... Você não está fazendo luta olímpica. Perfeito. Você tem que... Ué, Tipo, você tem que mesclar as coisas, tem que Começar fazer treinar, essas transições rápidas. Treinar o um jiu-jitsu na grade, para quando o clinchar já ter... Ou na grade ou fora da grade, mas quando você colocar na situação, você já tem que estar tá olhando a finalização que está surgindo. Perfeito. Que é para não perder o tempo de defesa. O cara tem que defender, bloquear, entendeu? Então, você tem que entendeu? É fazer uma coisa já emendada na outra o tempo todo, entendeu? E fazer com que o cara não tenha uma reação de defesa em relação àquela posição. E por que, que isso acontece? E, às vezes, pouco? o cara não. A gente cansa de ver o cara no single, abaixa a cabeça, bota aqui, toma ali cotovelada, 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 e não sai dali, meu irmão. É, então, a minha pergunta é por que, que acontece isso dessa forma? Por exemplo, você citar o nome de um lutador de jiu-jitsu top, Rodolfo Vieira. É um cara top do jiu-jitsu. É um baita Uma finalizador boa, de jiu-jitsu esportivo. Show, é, é um monstro. Mas no, 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 no MMA, eu ainda não vejo ele integrar o jiu-jitsu como uma parte de uma outra luta, que é o que você está falando. Chegou no single, vai para as costas, já grampeia. As transições. As transições. Isso acontece pouco. Por que, na sua opinião? Drill. Né? drill. Agora, agora a moda é drill. drill Sim. Né? Antigamente era você fazer a posição. Vamos fazer aí 30, 40, 50, 100 repetições. Repetição. Então, precisa de fazer escolinha e repetição. Dali, daquela posição, o que, que ele pode fazer? Variações da entrada da queda. Não é ficar queda. parado ali. A queda, você entrou ali, mas tem variações para ser feita na posição. Vai para o pé, vai para as costas. Não, dali tem várias posições que você pode fazer. Sim. Você não pode ficar abaixado tomando cotovelada. Entendeu? Entendi. Então, às vezes, tem atletas que chegam na posição, mas não conseguem evoluir da posição. Entendeu? E você vê um, é, por exemplo, o Zé Aldo com um o Chad Mendes. Sim. Ele entrou na, no single. O Chad ele, entrou, ele né? Ele defendeu virando as costas virando e as... virou ajoelhada. Sim. Então, quer dizer, ele só não defendeu a perna como ele já voltou, já metendo o joelho. Então, quer dizer, isso é, é, é. o que eu estou falando. Boa. Instintivamente, o normal era o cara virar, clinchar, tentar dominar. Não, não teve é, nada disso. Entendeu? Não, ele já foi... Pô, o raciocínio dele já estava... Entendeu? Sim. Entendeu? Perfeito. Já estava lá... É tipo um jogo. É o um jogo de xadrez. Perfeito. Entendeu? Você pô, perdeu aqui uma pedra, mas você perdeu já pensando no que você pode fazer adiante. Ou seja, no treino de jiu-jitsu para MMA, você tem que simular umas entradas de pancada ou não, tem também sim, só sim, o jiu-jitsu? Mesma coisa. Se você quer finalizar no MMA, você tem que marcar, tem que bater. Tem que marcar. Que aí vai abrir a finalização na defesa do cara. O cara vai botar a mão aqui, vai querer destravar ali. Já dá um então vai abrir Sim. posição. Que é Se você quiser, é só, você quiser só fazer só as posições de finalização, não vai. Não, vai o nosso treino lá de jiu-jitsu é com a luva. E, ma e podendo Marcando. marcar. É. Entendi. Só na sexta-feira que não, que é junto com a galera de jiu-jitsu, é sem a luva, mas acaba treino, tendo esse treino de chão mais, mais, como que eu posso falar, é mais direcionado, né? Tipo, tem a, tem a visão mais para o MMA. E por que, que você acha que poucos atletas de jiu-jitsu esportivo têm migrado com sucesso para o MMA, Raoni? Eu acho que essa transição também não é tão fácil assim. É bizarro, né? Porque, como eu já tinha falado, você precisa de wrestling para colocar o cara para baixo. Não é tão simples... Você, ah, eu sou do jiu-jitsu, eu sou campeão do mundo, mas e aí? Seu, o, do outro lado, o cara sabe o wrestling, ele sabe defender, ele sabe Boxe, atacar, ele sabe tá boxear, aí. ele sabe o momento certo vai entrar, não pode dar mole, entendeu? Então, eu acho que essa transição, as duas modalidades, entendeu? Tem que estar tá bem ajustada. Ou o cara nem precisa saber o wrestling. Como a gente tinha citado a última vez, Pô, o Damien, quando chegou um período da carreira dele, que ele pegava no single leg, ele é. não conseguia defender a perna. É. Na e grade. ninguém conseguia. É o que eu falo, transição. É. Fazia a isso confiança muito era tão grande na perna quando ele pegava 
que ele sabia que ia pegar e pegar as costas e finalizar. Sim. Era só isso. Que, e todo mundo entrava já sabendo o que ia acontecer. Todo mundo ia e tomava. E tomava, Sim. entendeu? Então, porra, eu, eu acho isso, entendeu? Que a porra, transição tem sentido. que estar... Tá, é, a transição tem que estar tá muito boa ali. Não é que o cara não queira fazer. Agora, que é que às vezes ele não consegue chegar. Entendeu? Entendi. É, é difícil. É, é, é a exposição, a exposição. Obrigado por ter assistido a esse corte. E caso você também queira trabalhar com o YouTube, ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês remunerado sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição também. Beleza? Abraço!